अलगम गाइज कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें हंसते और मुस्कुराते रहें मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं अकबार और आज हम जिस वीडियो पर एक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है एक साथ चार तामों के दर्शन तो दीपक सर की वीडियो है तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा तो करते हैं वीडियो स्टार्ट तो पाताल भुवनेश्वर का रास्ता कहां से शुरू हुआ सो यहीं से शुरू हुआ आप पाताल भुवनेश्वर से हां आ जाते हैं तो आप कहां से हैं वाराणसी के ब्रह्म वाराणसी ऐसा लगा एक्सपीरियंस बहुत मजा आ रहा है बहुत अच्छा है बहुत अद्भुत लगा जी हां ईश्वर है अभी बहुत सारी गुफाएं और यहां पे हैं डेवलप करने दो साल में ट्राई करो ये मेरी मम्मी भी गई थी अच्छा बंदे माता जी भी अपने माता जी इंदौर गई माता जी आपको भी अच्छा लगा बात बहुत आनंद आ गया ना ये गुफा प्रवेश द्वार से एक सौ साठ मीटर लंबी और नब्बे फीट गहरी है पौराणिक धारणा अनुसार यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है यह भी माना जाता है की इस मंदिर में तैतीस करोड़ देवी देवताओं का वास है इस गुफा की और जाती हुई पतली सुरंग में अनेक चट्टानों की संरचना एवं नक्काशीदार विभिन्न भगनाओं भगवानों की जटिल छवियां देखी जा सकती ये पहली जगह ये अच्छा एफर्ट किया है कि मानसखंड के कोर्ट्स डाले हैं ना This awesome case believed to be as old as the earth itself. It has been mentioned in detail in the 103rd chapter of Manaskanda Skand Puran. First human entered this cave was King Rituparna, who you are saying. For worship, this cave priest, Bhandari family, came from Kashi. Now we are Bhandari, who is Bhandari? Are you Bhandari? Yes. Hello, hello. So Bhandari ji, you guys are from Kashi? Yes. Okay. 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 बहुत ही आनंद आ रहा है तो पढ़ना जी हाँ जी साहब अंदर ठंडा है साहब है ना ये बताइए तो लेकिन जो गुफा मिली होगी तो कि सीढ़ियों वाली आकृति भी ये पहले से नहीं होगी नहीं थोड़ा थोड़ा बनाई है ये सीढ़ियों से चंदा और कचूरी लगा हुई अच्छा तब यार वो माता जी कैसे आई होंगी आई हिम्मत कर लिए उन्होंने ना लाइट कैसे लगाई है मंदिर जी पे लाइट सर बाद में मंदिर कमेटी से हमने लाइन बिछाई इन्वर्टर लगा है हाँ जी साहब अच्छा अच्छा इन्वर्टर की अलग लाइन डाली और लाइट की अलग तो इसमें पंडित जी आमतौर पे से कितने श्रद्धालु आते हैं इसमें समय आजकल तो तीन सौ अठानबे पर जी अच्छा आपने चेंज लगवा दी इससे बड़ी सहूलियत साहब ये आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वालों से बात हुई हाँ उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने उन्होंने चेंज दी फिर ऐसा ही नहीं लगाया हाँ जी उन्होंने अद्भुत जगह है पंडित जी ऐसी तो जगह मेरे को लगता नहीं है अद्भुत तजुर्बा हो रहा है हम पाताल में पाताल लोग में हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तो ये जो सीढ़िया बनाई कत्यूरी राजाओं ने जी कहीं कोई वो नहीं होता जैसा है वो सही आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि जितने भी पुरानी जगह छेड़छाड़ 
प्रेम सब भी आए अब पंडित जी आप थोड़ा सा बताएंगे इसका पौराणिक महत्व और मतलब क्या क्या हमें थोड़ा बताइए आप लोगों का पाताल में स्वागत है जी जी धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी इस पाताल में सबसे बड़े साहब शेषनाग है अरे वाह ये आप देख रहे हैं ना पूरी आकृति शेषनाथ की बनी है और शेषनाथ जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया सर ऊपर से पृथ्वी है हाँ दिख रही है जी अपने ऊपर इन्होंने समाया है पृथ्वी अपने ऊपर भाग ले लिया हाँ जी साहब और मुंह खोला है शेषनाथ जी ने अपने ठीक इनके मुंह से सर हमारा प्रवेश है हम शेषनाथ के मुंह में चले जाएंगे हाँ जी हाँ जी इसके बीच में आप देखे साहब ये उनकी विष थैली है जिसमें जहर होता है ना जहर होता है विष थैली है ना जी शेषनाथ की बहुत बढ़िया ये आप देखिए सर ये भी कुंड है ओहो जो आप देख रहे हैं पान के पत्ते के आकार में बना सर ये कुंड है हाँ जी हाँ तो इसका ऐसा पुरानी मातम है सर राजा परीक्षित के लड़के जो जन्मे जाए हुए उन्होंने यहाँ पर सर्पों का ये भी किया अच्छा जितने भी पाटाल के नाक थे उन्होंने सब यहाँ जला दिया उन्होंने सोचा कि अगर हम सब नागों को जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा लेकिन एक नाग सर इस शक्ति से भाग गए थे तक्षक तक्षक नाग हाँ आप देखिए सर आज भी वो तक्षक जो है प्रत्यक्ष रूप में पता लगा सर ये आप देखिए ओह ये जो आप देखिए यही तक्षक नाग है हाँ जी साहब यहाँ से गए रिश कितना इंटरेस्टिंग है देखो ये सर ये देखो जी साहब तक्षक नाग बुरे ये देखिए साहब यहाँ से गए यू टर्न लिया और इनके बगल में आप देखिए सर ये बासुकी नाग है जी जी पंडित जी ये बासुकी नाग हाँ जी अच्छा ये बासुकी नाग और इनको नहीं मारा था नहीं सर और तक्षक को भी नहीं मारा तक्षक को भाग गए तक्षक ने बाद में डंक मार दिया उनको राजा परीक्षित ये ये बासुकी नाग भी भाग गए थे नहीं ये बासुकी वो है जो सागर मंथन में निकले जिसका रस्सा बनाया गया था ना जिसे समुद्री मंथन हुआ तुम से पहले अमृत जी सर ये वही बासुकी हुई बस इसके अंदर सभी नाग बताए गए इच्छा दानी नाग भी इस पाताल के अंदर निवास करते हैं भगवान के साथ ऐसा हम लेके जाओ जी 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 बस इतना अच्छा समझा रहे मुझे तो आनंद आता है जी ऊपर से और आप देखिए सर सेशनार जी के मुंह से हमने प्रवेश ले लिया है ठीक है और जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन ये सेशनार के रीड के और सर सबसे बड़ी बात यह है कि सर मिट्टी का है जमीन में जो ये है हाँ जो जो लीड बनी है नेचुरल बनी क्यों जो सिर्फ आज की जिंदा है नेचुरल मैंने उस पर से किया था अब यहाँ का हम आतंक में देखेंगे सर ये आदि गणेश है ये आदि गणेश है तो इस जगह का ऐसा मूल्य है सर स्कंद पुराण जी इस गुफा क गणेश जी का शरीर यही कटा था पताल में और जुड़ा भी यही था उनके ऊपर तो ये वो स्थान है सर ये आप देखिए धर है इनका हाँ जी और ये इनकी श्वास नदी है जो कटने के बाद दिखती है ये आप देखिए सर भोजन नदी है और ये आप देखिए ये भी देखिए ना सर सर बिल्कुल हाँ जी सर गणेश जी गणेश जी तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हाथी के सिर को लाने के लिए ठीक ठीक तो सहस्त्र दल कमल का फूल ये आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है इससे अमृत का छलकाव किया गया इनकी कटी हुई घर पर और जब तक कि हाथी का सिर नहीं तब तक अमृत छलकते रहे जी जी अभी भी ऐसे अभी भी ये ड्रिप गिरती है स्कंद पुराण में उल्लेख है जो व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर में दर्शन करते हैं उनको चार धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है ये केदारनाथ है जी जी और इसके बगल में आप देखिए सर पंच बद्री पंच बद्री बने में हाँ जी विष्णु है कुबेर है लक्ष्मी है करुण है या और इनके ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है अमरनाथ जी और अमरनाथ जी की गुफा भी है सर वैसी गुफा है जैसी अमरनाथ जी है और ऊपर से आप देखिए सर ये अमरनाथ जी की जटाई भी जो वहां पर रखी बनती है अब आप देखिए सर ये काल भैरव की जीव है काल भैरव हाँ जी सर भैरव भैरव कुत्ते को खा गया सर ये आप देखिए सर पूरा मुंह खोला है इन्होंने अपना 
ये आपको देखो अंदर गले का हिस्सा दिख रहा है आगे तो गुफा है सर इसमें आगे भी हाँ गुफा है सुना गया उसकी गल उधर आप जा रखे हैं हाँ जी सर अंदर जगह है जिसमें दस पंद्रह आदमी आ सकते हैं आप गए हुए हाँ जी सर इसके पांच मीटर के बाद घर हुए सर अंदर में ठीक ये उनकी जीव है तो इसका पुराने गुल्ले कैसा है सर जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूछ तक अगर आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जरूर नहीं होगा अरे वाह तो सर सिर्फ गर्व तक ही गए क्योंकि जो पूछ का टनल है इसका वो बहुत डिफिकल्ट है ओके। अब इसके सामने आप देख रहे सर ये है पाताल की देवी पाताल की देवी हाँ जी सर माँ भुवनेश्वरी इनका नाम है सर ठीक आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है ऊपर हाँ। जो आप देख रहे हैं आंखें हैं सर इनकी भुवनेश्वरी माता है। हाँ जी सर पाताल की देवी इस पताल को जो हम देख रहे हैं अलग अलग युगों के हिसाब से देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर प्रथम द्वार है सर इसका नाम है पाप द्वार चार दरवाजे है यहाँ ये प्रथम द्वार है इसका नाम है पाप द्वार ठीक है इसका ऐसा उल्लेख है सर सबसे ज्यादा पाप हुए थे रावण के शासन काल में यानी रावण की मृत्यु के पश्चात साहब ये दरवाजा बंद हुआ या आप देखिये इस पत्थर से इसको पूरा बंद किया गया था नहीं तो इसके अंदर भी गुफा थी ठीक ऐसा जिक्र है पुराने सर इसका अच्छा इसके बगल में आप देखिए सर धर्म का दरवाजा है जहाँ शाह बंदर आए धर्म का दरवाजा जी ठीक इसका पुराने जिक्र है सर किसी भी व्यक्ति का धर्म से प्रवेश होगा इसलिए दरवाजा यहाँ से दिया गया सर इसलिए धर्म का द्वार नाम दिया उनको इसके पीछे आप देखिए सर ये जो आप देखे रण का द्वार है रण हाँ महाभारत की लड़ाई हुई सर महाभारत की लड़ाई के पश्चात ये रण का दरवाजा बंद हुआ ठीक 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 अंदर हम जाएंगे सर ये भी दरवाजा है मोक्ष द्वार हाँ जी सर मोक्ष द्वार तो इसका बताया गया सर जब कलयुग की समाप्ति हो जाएगी उसके तत्पश्चात इस मोक्ष का भी बतन हो जाएगा अच्छा उसमें लेकिन एक चीज लिखी है कि धर्म का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा ठीक अब आप देखिए साहब यहाँ से चारों दिशाओं को गुफाए हैं हमने मोक्ष द्वार में प्रवेश किया है जी अब जिधर को आप नजर मारेंगे वहां आपको गुफाए नजर आएंगे हर जगह हाँ जी अब क्या पता कितनी लंबी बंटे जी है ना कोई नहीं आ सकता गए हैं सर थोड़ी थोड़ी दूर था आप गए हाँ जी सर थोड़ी थोड़ी गुफा में सब में से ऊपर में है उसमें भी जल है फिर तीसरा है चौथा है फिर पांचवा है फिर छठा है पांच कुंड सात है सात कुंड है सर इसमें थोड़ा सा जल में हल लगा लो हाँ जी सर सात बजे ये सात कुंड है सर इसका पुराना जिक्र है सर ये अमृत जल कुंड है अमृत जल है हाँ जी तो हुआ क्या साहब ये हंस को पहरेदार रखा इसको पहरेदारी में रखा गया ताकि कोई इस इनके पहरेदार में अमृत दे हाँ जी साहब देख आगे चलेंगे जी ये आप देखिए साहब भगवान शिव की चटाए हैं ये वाइट जी की चटाए हैं शिव जी की ये चटाए हैं भगवान की इनमें भागी रहती गंगा भर ये तो बहुत बढ़िया है आप देखिए साहब तैतीस कोटी देवी देवता है तैतीस कोटी देवी देवता स्नान कर रहे हैं आगे भी अभी हम जाएंगे लास्ट पॉइंट देखेंगे फिर वापसी अरे वाह 
अब आप देखिए अच्छा साहब ये जो आप देख रहे हैं ये ही मेन स्थान है ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है ठीक उस लिंग में जो ये ताबे की प्लेट है सर जी जो मेटल देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा आठवीं शताब्दी में गंगोली हाट महाकाली की शक्तिपीठ पाताल भुवनेश्वर की एक टाइम में लगे लिए सर अच्छा और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से कैलाश यात्रा की पैदल आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किया कैलाश यात्रा गए शंकराचार्य यहाँ से पैदल पैदल गए समझी जी तो इसमें आप देखिए सब तीन त्रिमूर्ति में ही शिवलिंग है ये आप देखिए ब्रह्मा जी खड़े हैं विष्णु जी सैया में लेते हैं शंकर जी है विष्णु महेश ऐसा है था ना हाँ, तो बने ना तो उसका मस्तक है अच्छा 
आर्टिकल ये उसके काम है सर एक इधर है एक पीछे सर ऊपर सिर का ध्यान दिया ये तो ये तो दिख ही रहा है कान भी दिख रहे हैं सर हाँ जी ये आप देखिए सर सूट है उनकी और इधर से आप देखिए साहब ये उसके दिखाने वाले दाँत है आगे के जो आप देखें अब आप इसको बाहर से सफर से करेंगे सर वही हाथी नुमा लगेगा ये सर आप सीर बचाना जो आपने हाथी को सच किया है हाँ सही में सही हुआ यार ये हाथी है सर इसके हजार पैर हैं साथ यहाँ से ये आप देखो ये तो एरावत के वैसे छह भी हजार पैर हैं पूरे हजार पैर थे सर ये आप देखो इस साइड में है सर ये जो आप देखते हैं ना पूरे पैर हैं साथ में अभी यहाँ से आगे की गुफा ह� उसमें नहीं गया बजे जी वहाँ भी गया हूँ सर उसमें भी जाए हाँ हाँ ये तो बहुत आगे जाने के बाद फिर इसमें कुंभ में जैसे भी आते हैं अरे आपने वहाँ पे घूमे रहे कितना आगे तो उसमें बड़े मुश्किल से घसीट के आना पड़ा होगा वहाँ पूरा लेट के आदमी तन नहीं ले सकता है लेकिन आप चले गए हाँ प्रमो की यात्रा पहुंच चुकी है सर अभी यात्रा शुरू होने वाली है अभी कोई आ रहे हैं ना ये सर रस्ते में है ना आने दीजिए उनको आने दीजिए ओ एक तो आ रही हैं ये तो वही है ना इसमें दो ग्रीप है सर एक बीच का है एक ऊपर वाला है बीच वाले ग्रीप में हाँ इसमें अगले वाले को ऊपर में अब यहाँ से पूरा क्र दीपक सर भाई काफी अच्छी जगह पर गए हुए थे क्योंकि हमने तो ये कुछ कुछ नाम सुने थे जब तक्षक का नाम आया ना तब मुझे पता चला कि इसको भाई कैसे अर्जुन ने ऊपर से चंद दिए थे एक दूसरे के साथ जब इनकी फाइट हुई थी क्योंकि आपको पता है कि पांडु पुत्र जब जा रहे थे इंदर प्रस्त गया थे तो उस पर जाने के फौरन ही इन्होंने हमला किया तो उस वक्त तो नागों के साथ नागों के साथ वो सारे नाग इतने सारे आग बहुत ज़्यादा और फिर बाद में वो नाग वापस खुद ही आए जिस तरह उन्होंने हमला किया था उसी तरह अपना जहर निकाला और सब ठीक हो गया लेकिन अभी तक भी नाग उधर है उनके पास ही हाँ देखा जाए तो नाग काफ़ी अच्छी वीडियो थी और हमने तो काफी ये गुफा में काफी एक राज छुपे हुए थे बहुत ज्यादा बहुत राज छुपे हुए थे लेकिन सर की वीडियो ये कमाल की थी कमाल उन्होंने एक तो अपनी यात्रा भी कर ली है और साथ जो है ना वो मतलब इस तरह का अगर अफसर बड़े लेवल का इन जगहों पे जाता है ना तो वो फिर हौसला भी इनको भी हो जाता जो अमला है ना उसको भी अपना तो खैर उन्होंने एक जो है ना वो मकसद है वो तो पूरा हो ही जाता है मतलब एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारी चीजों का उनको नहीं पता था जो इधर आके उनको पता लगी है और काफी यहाँ पे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है 
और वो देख लो यार कि किस हद तक जो है ना वो नीचे वो नब्बे फुट तक कह रहते हैं कह हाँ। रही है और आपको तकरीबन वो आपने देखा नहीं किस तरह नाक का मुंह बना हुआ नाक का मुंह भाई बना हुआ है हाथी का देखो कि हाथी के हजार पाँव है ये चीज है सबसे बड़ी और उसके दांत इतने बड़े बड़े और देख ले पांडव पुत्र पांच के पांच भाई अब ये खैर अब तो ये ठीक हमने वीडियो देखी लेकिन ये एक ही जगह पर सब कुछ सब एक कुछ एक जगह था ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इकट्ठे हो गए हैं हाँ क्योंकि सारी जितनी भी टोटल हिस्ट्री है वो यहाँ पर अब देख लेना तक्षक भी यहाँ है ठीक है शिवलिंग भी यहाँ है और उससे अटके पांडव पुत्र बाकी जितने भी सब कुछ यहाँ पर ही है आपने इस बारे जरूर बताना है लेकिन यात्रा एक लेकिन अच्छी है देखो ना हिस्ट्री काफी छुपी हुई है अगर आप तलाश करें तो हर चीज का आपको एक सुराख मिल जाता है अब जहरी बात है जो कि एक हिस्ट्री लिखी हुई भी है एक लोग उसको देखते भी हैं तो ये चीजें एक खुद ब खुद इशारा हो जाता है आप देखो ना ए, अगर आप पांडु पुत्रों का जिक्र हुआ या जिस तरह ताक्षिक का जिक्र हुआ है अब हमने जिस तरह थोड़ा महाभारत देखी हमें जो है ना उस उस लिहाज से जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो अंदाजा होगा की ये चीजें हैं ना एक जब आप बुक में पढ़ते हैं और जब खुद आप प्रैक्टिकली चीज को देखते हैं ना तो उसका बहुत ज्यादा आपको एक एहसास होता है और लगन के साथ उस चीज को आप फील करते हैं क्योंकि आप उसके बारे में यार रेडी थोड़ा बहुत जान चुके हो लेकिन देख लो यार वो बुजुर्ग हैं ये तो सार जो है ना इनको इतनी सांस इनकी फुली हुई थी है लेकिन वो बुजुर्ग नहीं देखी वो पहले जब आए थे इंटर होते साथ ना ये खुद ब खुद एक हिम्मत आ जाती है जब ऐसी देखनी है ना हिस्ट्री की या जो एक रियलिटी होती है तो एक खुद ब खुद हिम्मत अंदर बंदे के आ जाती है और बंदा एक जज्बाती हो जाता है देखने के लिए अच्छा और देख लो वो मतलब जो आगे तक थी हैं हाँ, तो आगे भी चले जाते वो खुद कह हुए हैं कि मतलब एक तो वो कह रहा था कि जब आप दूसरी साइड के ऊपर चले जाते हैं ना तो उसके जन्म नहीं होता जन्म ही अंदर चले जाए बैंड तक ये है लेकिन ये कि आज सर ने बहुत अच्छा विजिट किया और अपना यात्रा उन्होंने अपनी कम्पनी लेकिन अभी किया। अभी तक आ, आ, काफी राज इसमें छुपे हुए हैं बहुत ज्यादा अभी कुछ बंद है तक देखो आगे वो चला गया था और आ, फिर बंद हो गया था अभी तक काफी इसमें राज राज छुपे हुए और आप तलाश करें तो उससे हट आप देखे ना कि रावण रावण वाला भी यही हिस्ट्री है वो भी आप देख लें कि वो मुझे याद आ रही जब पांडु पुत्र निकले थे इधर गुफा से नीचे टनल से फिर वो बाद में आगे आ गए थे जब उन्होंने वो उन वो रह थे भाई अपना किसी के सामने नहीं आए थे जलाया जुलाया गया था हाँ और उस वक्त कुंती जी भी थी और सारे मतलब देख ले एक बहुत अच्छी बिल्कुल अगर किसी चीज की हमें ना समझ आए तो वो जरूर जरूर बताइए चीज हमें जो ना वो हमने मिस की है और बहुत अच्छी लगी बिल्कुल तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर कीजिएगा